Le IML Paris, l'école internationale de marketing du luxe, présente la cinquième édition de la Cité du Luxe. Cet événement annuel réunit étudiants, professionnels et professeurs spécialisés pour échanger sur des thématiques d'actualité du luxe. L'idée de la Cité du Luxe, c'est de parler, de faire parler les jeunes générations et les acteurs du luxe sur des sujets d'actualité. Donc des sujets d'actualité qui permettent de faire émerger aussi euh, bah, des nouveaux métiers, des nouvelles responsabilités. L'idée, c'est que nos étudiants euh, de l'EIML Paris soient euh, systématiquement remodelés aussi en fonction des compétences requises pour des nouveaux postes. Bonjour. Le thème de cette édition, la resacralisation du luxe. Un thème pensé et réfléchi par les étudiants et les professeurs qui sera le fil rouge pédagogique de leur année. Resacralisation du luxe, on revient en arrière et on sent cette, ce besoin de distanciation, de euh, réexclusivisation de la marque de luxe par rapport à, à sa clientèle traditionnelle, tout en euh, conservant, en préservant et en faisant de l'œil à la génération Z qui, elle, est entièrement digitalisée. Au programme de cette journée, trois tables rondes pour aborder ce thème. Les premiers intervenants ont pu partager avec les étudiants leur vision de la rareté pour un luxe sacré. Quelque chose qu'on ne trouvera pas ailleurs et qui va se jouer et sur le produit et sur toute l'expérience qu'il va y avoir autour. Et par expérience, j'entends également l'émotion qu'il va y avoir autour. Professionnels et étudiants ont également échangé sur les rituels de l'expérience client pour sublimer l'objet de luxe. Je retiens de la table ronde que j'ai animée, cette convergence véritablement pour les marques luxe entre une approche patrimoniale, tout ce qui va représenter l'intemporalité de la marque, et une autre approche beaucoup plus moderne et contemporaine, à savoir comment une marque de luxe va s'adapter aux nouvelles attentes de ses consommateurs qui évoluent plus vite que les produits ou plus vite que les tendances. Enfin, autour du thème de la resacralisation du luxe, il était essentiel de mettre en lumière le point de vue de la génération Z. C'est une génération qui est très réactive et très friande de, de nouveaux outils, de nouvelles pratiques. Et donc effectivement, euh, c'est compliqué parce que euh, là où il y a trois ans, il fallait être sur Twitter avec une vraie stratégie à très long terme. Deux ans après, Twitter est mort. Et il faut déjà s'adapter à Snapchat qui est peut-être déjà en train de plafonner, euh, qui est en train de se faire rattraper par Instagram, qui a lancé Stories, etc. Ça bouge très très vite. Bilan très positif pour cette nouvelle édition qui a permis aux étudiants comme aux professionnels de confronter leur point de vue sur un thème au cœur de l'actualité. C'est vrai que bah, c'est une autre forme d'apprentissage, de discuter, de présenter, de partager l'expérience et de voir quelles sont les questions quand on n'est pas encore dans le, la vie professionnelle, on peut se poser. Donc, du coup, je trouvais ça vraiment intéressant. Quand on est avec des acteurs euh, du luxe euh, qui ont déjà une expérience senior, c'est bien d'avoir un point de vue euh, plus junior, plus euh, ce que les jeunes pensent. C'est un privilège et une chance de pouvoir partager euh, ce que j'ai, de voir des jeunes, de, de, de voir ce qu'ils peuvent penser, les questions qu'ils ont posées, et puis aussi moi de raconter un petit peu de toutes les choses auxquelles je crois. Discuter, échanger. La Cité du Luxe revient pour une sixième édition sur le thème Les lieux du luxe, le 23 mars 2018.